கொரோனா தொற்று பரவல் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் அதிகரித்து வருகிறது இந்த தொற்றால் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பான செய்தி தொகுப்பு நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து நானூற்று முப்பத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியாவில் இந்த தொற்றால் முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த மாநிலத்தில் மட்டும் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அடுத்தபடியாக தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது ஆயிரத்து இருநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தெலுங்கானாவில் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிப்படைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு பதினேழாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அறுநூற்று அறுபது பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் அறுநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் ஆந்திர மாநிலத்தில் நானூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அன்றாடம் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை எட்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த தொற்றால் எழுபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக நாடுகளின் பாதிப்பு வரிசையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது நேற்று மட்டும் அமெரிக்காவில் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு உயிரிழப்பு பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இத்தாலியில் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஏழு உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டன் தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எட்நூற்று எழுபத்து மூன்று பாதிப்புகளுடனும் உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது நாள்தோறும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது உலக நாடுகளை கவலையடைய செய்துள்ளது இதற்கிடையே பாகிஸ்தானில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டித்து அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் அறிவித்துள்ளார் குறிப்பிட்ட சில தொழில் துறைகளுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து விலக்களிப்பதாக இஸ்லாமாபாத்தில் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் பல்வேறு நகரங்களிலும் கட்டுமான தொழில்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை சுமார் ஆறாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 